웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰에서 소수점 숫자들의 합계를 구하는 방법을 알아보겠습니다. 2020년 11월 전에 릴리즈된 웹스퀘어 엔진의 경우 그리드 뷰 푸터의 값으로 소수점 숫자들의 합계를 구하기 위해 인풋 타입을 익스프레션으로 지정하고 썸 연산을 통해 합계를 구하면 오류가 발생합니다. 이 소수점 숫자들을 정수로 변환하여 합계를 구하면 0이므로 소수점 숫자들의 합계도 0이어야 합니다. 하지만 이 오류는 웹스퀘어의 문제가 아니고 자바스크립트에 내재된 문제로 부동 소수점 오류로 알려져 있습니다. 예를 들어 이 트리거 버튼에는 0.1과 0.2를 더한 값을 아웃풋 컴포넌트에 설정하는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 브라우저에서 트리거를 클릭하면 0.3이 아닌 다른 숫자가 아웃풋에 표시됩니다. 이는 자바스크립트의 오류로 인한 것입니다. 웹스퀘어는 이 문제를 해결하기 위해 그리드뷰 바디 컬럼의 데이터 타입을 빅데시멀로 지정하고 그리드뷰 푸터 컬럼의 데이터 타입도 빅데시멀로 지정한 뒤 컨피그 설정 파일에 웹스퀘어가 제공하는 라이브러리를 추가하는 방법을 제시해 왔습니다. 확인해 보겠습니다. 그리드뷰가 두개 있고 소수점 숫자를 포함하는 첫 번째 그리드뷰의 바디의 데이터 타입을 빅데시멀로 변경하겠습니다. 부터 컬럼의 데이터 타입도 빅데시멀로 변경합니다. 저장합니다. 스튜디오 상단에서 프로젝트, 프라퍼티스를 누르고 웹스퀘어의 엔진 컨피규레이션을 선택합니다. 엔진 항목 아래에 웹스퀘어가 제공하는 라이브러리를 추가하고 저장합니다. 적용합니다. 화면을 다시 로딩하면 소수점 숫자들의 합계가 정상 계산됩니다. 데이터 타입을 빅데시멀로 지정하고 컨피그 설정을 추가한 결과입니다. 하지만 2020년 11월 이후 릴리즈된 웹스케어 엔진의 경우 그리드뷰에서 소수점 숫자의 합계를 구할 때 앞에서 본 데이터 타입 지정 및 컨피그 설정 추가가 필요 없습니다. 시연을 통해 확인해 보겠습니다. 그리드뷰의 바디 컬럼과 푸터 컬럼의 데이터 타입 설정을 삭제합니다. 스튜디오 상단에서 프로젝트, 프라퍼티스를 누르고 웹스퀘어의 엔진 컨피규레이션을 선택합니다. 앞에서 추가한 설정을 삭제합니다. 브라우저에서 확인하면 여전히 합계 연산이 잘못 수행되는 것을 볼수 있습니다. 스튜디오 상단에서 윈도우 프레퍼런스를 선택합니다. 웹스퀘어, 인베디드 엔진을 선택하여 2020년 11월 이후에 릴리즈된 엔진을 적용하십시오. 스튜디오 재시작 안내 메시지가 표시되면 스튜디오를 다시 시작합니다. 스튜디오가 다시 시작된 후 화면을 다시 브라우저에서 확인하십시오. 소수점 숫자의 합계가 모두 정상 계산됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.